வெல்கம் டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் தமிழ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சி ப்ரோக்ராமோட பேசிக்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது அட்ரினோக்கு எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறது நம்பளாகவே அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சி ப்ரோக்ராம் வந்து பேசிக்காக தெரிஞ்சுருக்கணும் சி ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி தெரியலன்னா இந்த வீடியோவை டுட்டோரியல்ஸ் வந்து நான் கண்டினியூஸாக போடுறேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் வந்து இந்த வெப்சைட்கான லிங்க் வந்து கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் தென் இன்னைய வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சியோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு சி ப்ரோக்ராம்னா எப்படி இருக்கணும் எந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கணும் அப்படின்றத பற்றி தான் இன் இன்னைய வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சரி ஃபஸ்ட்டு சி ப்ரோக்ராமுக்கும் நம்ம அடியோட யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த ப்ரோக்ராமுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம யூஸ் நான் பேசிக்காக சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சி ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் இதே நம்ம அட்ரினோவில் எழுதுகிற ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து செட்டப் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அந்த அப்டேட் ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஒரு லூப் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்கும் அதுதான் இதுக்கும் அதுக்கும் ஒன்று சின்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸு சி ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்லேருந்து தான் அதோட ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதே போல் தான் நம்ம அட்ரினோலையும் சி அதாவது ஸ்டார்டிங் வந்து மே செட்டப் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி லூப் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போய் லூப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம இப்போ வந்து சி ப்ரோக்ராம் பற்றி ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சி ப்ரோக்ராமோட ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு இருப்பு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெட்ரோ ஃபைல்ஸ் ஒன்று இருக்கும் அண்ட் தென் வந்து நம்ம வந்து அதில் லிங்கிங் செக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் லிங்க் பண்ணுறது ஏதாவது வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணுறது அந்த மாதிரி குளோபல் டிக்ளரேஷன் இருக்கும் அண்ட் தென் மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்கும் அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் எழுதி வச்சுருப்போம் அண்ட் தென் அது இல்லாமல் நம்ம வந்து யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது நமக்கு வேணும்னா எழுதுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருக்கு இல்லையா டிக்ளேர் செக்ஷன் லிங்க் செக்ஷன் டெஃபினேஷன் செக்ஷன் அண்ட் தென் குளோபல் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் மெயின் ஃபங்க்ஷன் மெயின் ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது சப் ப்ரோக்ராம் சப் ப்ரோக்ராம்னா ஒன்றும் இல்லை யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் தான் டாக்குமெண்டேஷன் செக்ஷன் அதாவது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் நமக்கு தேவையான ஹெட்ரோ ஃபைல்ஸ்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுறது அப்படி இல்லைனா ஆஷ் டிஃபைன் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது வேரியபிள்ஸை டிக்ளேர் பண்ணுறது அந்த மாதிரி செக்ஷன் தான் ஹெட்ரோ ஃபங்க்ஷனு அண்ட் தென் குளோபல் வேரியபிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டீஜியரில் ஃப்ளோட்டில் நம்ம ஏதாவது ஒரு டேட்டா டைப்பில் வந்து நமக்கான வேரியபிளை வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறது இதில் ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் டிக்ளரேஷன் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் அண்ட் தென் லோக்கல் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது குளோபல் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வெளியில் குளோபலாக டிக்ளேர் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து குளோபல் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணோன்னா நம்ம வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் யூஸ் அடிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வேணும்னா இதே நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அதாவது ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயோ நம்ம இல்லை ஏதாவது யூஸ் அடிஃபைன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயே க்ரியேட் பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் நமக்கு வந்து அந்த வேரியபிள் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும் வெளியில் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் அந்த வேரியபிளை யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு ஒரு அவுட்புட் பார்த்துக்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நான் வந்து காபி பண்ணிக்கிறேன் காபி பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஒரு ஃபைலில் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இதில் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம் இதில் வந்து நான் வந்து ஹெட்டர் ஃபைல் ரெண்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் குளோபல் டிக்ளரேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே என்ன கொடுத்துருக்கேன் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி அப்படின்ற ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது அந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணி சி அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டு ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அந்த ஸ்டோர் பண்ணதை நான் வந்து இங்கே வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அதுக்காக தான் ஒரு வந்து ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் ஒன்று இது ரைட் பண்ணியிருக்கேன் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் நான் வந்து இப்போ வந்து நான் வந்து இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டர்போ சி செவன் அப்படின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் இதில் பேஸ் பண்ணிட்டோம் சேவ் பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ணிவிட்டு இதை இந்த ஃபைலை வந்து ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ரன் பண்ணுறதுக்கு
இந்த என்ன ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றத ப்ரீ ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க முன்னாடியே ப்ரோக்ராம் பண்ணி இந்த ஸ்டூடியோ டாட்டாச் அப்படின்ற லைப்ரரிக்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க வச்சுருப்பாங்க அண்ட் தென் கோனியோ டாட்டாச் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஎல்ஆர் எஸ்சிஆர் இருக்குல்ல அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம அவுட்புட் பிரிண்ட் பண்ணுவோம்ல அவுட்புட் எடுக்கும்போது நமக்கு வந்து அவுட்புட் ஸ்க்ரீன் வந்து எம்டியாக வர்றதுக்காக கிளியர் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு போடுறோம் இன்னும் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது கீவேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அதுக்கான ப்ரோக்ராம்லாம் அதுக்கு எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றிலாம் இந்த ஹெட்டர் ஃபைல்ஸில் வந்து டிக்ளேர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க முன்னாடியே சரி நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கம்பைல் பண்ணிக்கிறேன் வேறே இல்லை அண்ட் தென் எஃப்ஐ கொடுத்திங்கன்னா ரன் ஆகும் நான் வந்து இங்கே ரன்னு இருக்கு இல்லையா எஃப்ஐ கொடுத்திங்கன்னா சாரி கம்பைல் ஆகும் கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் கொடுத்திங்கன்னா ரன் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடுச்சு நமக்கு அவுட்புட் வந்து த ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபை அப்படின்னு வந்துச்சு நம்ம ஏக்கான வேல்யூ டூ கொடுத்துருக்கோம் பிக்கான வேல்யூ த்ரீ கொடுத்துருக்கோம் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்றத சீல ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த வேல்யூவை இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் த ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு பர்சன்டேஜ் டி எதுக்கு இந்த இடத்துல கொடுக்குறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் டின்றது இன்டீஜருக்கான ஒரு வேல்யூ மாதிரி இன்டீஜர் யூஸ் பண்ணோம்னா பர்சன்டேஜ் டி அப்படின்னு நம்ம இங்கேருந்து டிக்ளேர் பண்ணோம் அந்த இடத்துல ஏன் பர்சன்டேஜ் டி கொடுத்துருக்கேன்னா நான் அந்த இடத்துல வந்து சியோட வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் சி வந்து ஒரு இன்டீஜர் நம்ம இங்கே டிக்ளேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் நான் வந்து இந்த இடத்துல பர்சன்டேஜ் டி கொடுக்குறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் தமிழ் ஃபார் மோர் வீடியோ